大家好，我是易化。炒花菜的时候，很多人总是喜欢先焯水，或者是直接下锅炒。其实花菜在焯水以后，营养特别容易流失，直接炒又不好吃，还不容易熟。今天就给大家分享一个正确的做法，炒出来的花菜脆嫩入味，营养不流失。接下来，让我们一起看看具体怎么做的吧。首先，我们将买回来的花菜处理一下，一颗怕不够吃，所以我买了半颗。冬天是花菜最好吃的季节，也是大量上市的季节。现在的花菜非常的好吃，而且本身带着一股鲜甜的味道。我们用剪刀把花菜剪成小朵，这样比用刀切要好很多。不容易掉渣。全部剪好之后，我们把它放进大一点的盆中，先加入一勺食盐，再加入两勺面粉，再倒入多一点的清水，没过花菜。加入食盐可以杀菌消毒，而面粉又有很强的吸附力。可以把花菜里面的杂质和灰尘吸附出来，抓匀后放一边浸泡着备用。接下来我们准备一个胡萝卜，用削皮器削去外皮。冬天是一个美好的季节，冬天里的蔬菜也特别的好吃，胡萝卜也是其中的一种。洗干净之后，再把胡萝卜斜刀切成薄片。把胡萝卜切成这样的菱形，看起来更有食欲。全部切好之后，放在碗中备用。接下来准备几颗大蒜，也切成薄片。切好之后，放在小碗中。准备一块生姜，也切成片。切好，放在碗中备用。再准备一把小葱，切成长段。切好之后，装在碗中备用。接着，我们准备一块五花肉，也把它切成厚厚的薄片。五花肉放在冰箱里冰一下，切起来更加的均匀。而且，你想切多薄就可以切多薄。切好之后，装在碗中备用。准备一个红椒，先切成两半，把辣椒籽剥掉不要，然后再切成小块。红椒主要是为了搭配颜色。切好了之后，装在碗中备用。这会儿我们的花菜也浸泡得差不多了，先把表面的面粉清洗完之后，放在漏篮中，再次倒入清水，将花菜。多清洗两遍，洗好之后再控水捞出，多换两次清水，彻底清洗两遍，直到水变得非常清澈，就可以了。然后将花菜控水捞出，倒进大一点的碗中，加入一点食用油。再用筷子将它搅拌均匀，让每一颗花菜都裹上一层薄薄的食用油，这样可以保持花菜水分不流失。然后锅中上气之后，把花菜倒下去蒸一下，用筷子把它整理平整，然后盖上盖子，开大火蒸一分钟左右，时间一定不要太久哦。一分钟之后，我们把花菜给它夹出来，花菜这样蒸过之后。特别的鲜嫩，而且不会像焯水那样水汪汪的。把蒸好的花菜全部倒入碗中备用。接着锅中加入食用油，油热之后把五花肉倒下去炒香。先把五花肉炒散，炒至五花肉变色，将肥肉里面多余的油脂爆炒出来。再把姜片和蒜片加进来，继续翻炒
把姜蒜炒香。把五花肉充分的炒出香味，炒香以后，往肉里面加入一小勺的生抽，快速翻炒均匀，炒出酱香味。接着把胡萝卜加进来，先把胡萝卜给它多翻炒一会儿，将胡萝卜炒至断生。再把红辣椒倒下来翻炒便可。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，制作视频不易。如果我的视频对您有帮助的话，就请伸出你发财的小手，给我点个赞吧，感谢您的支持。然后把花菜加进来，再把花菜翻炒片刻，开大火快速的翻炒。让里面的油脂全部都裹到花菜上，然后加入食盐调味，一小勺的蚝油，再来点白糖提鲜，再把花菜翻炒均匀，将里面的调料充分的炒开，把花菜炒至入味，时间也不要炒得太久。炒好以后。再把切好的葱段加进来，继续翻炒均匀。小葱非常容易熟，翻炒个六七八下就可以了。一道非常鲜嫩入味的花菜就做好了，看上去是不是非常的有食欲？接下来就可以出锅装盘了。一道营养又好吃的炒花菜就做好了。花菜这样做看起来色泽漂亮，吃起来非常的鲜嫩入味，非常适合老人和孩子们吃。里面的胡萝卜又增加了营养，而且花菜没有焯水，营养一点也不流失，好吃又健康。连里面的五花肉吃起来也一点不油腻。这样的做法是不是非常的简单？如果你也喜欢的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点击我的头像，可以看到更多的家常美食。我每天都会发布不一样的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。